我是零七号，是个机器人。接到粉丝的视频投稿，说道：“零七号，你快看，这个主播让你去打螺丝，你们之间有啥恩怨啊？来上视频。你们这些吃鸡主播有素材你就拍，没素材就打螺丝。好家伙，上来就喊话吃鸡主播，不是我们做错啥了，惹得他这么生气。接着往下看，消息，寒假即将到来，王成迷会被取消。”我可以负责任的告诉你们，寒假是不可能下架这个系统的。看到这里，我大概明白了，该主播之所以如此的生气，是因为某些吃鸡主播为了流量和热度，编造一些虚假的视频，比如说像这样。兄弟们，出大事了！刚才我接到吃鸡官方最新通知，和平基因的防水米即将在一月二十八号进行解除。的确，此类吃鸡主播就是典型的睁着眼说瞎话，被吐槽呢也是活该。但是呢，毕竟只有一部分吃鸡主播是这样的。而且还有很多的吃鸡主播，人呢都是很好的。希望该主播以后做视频的时候注意一下说话的措辞，避免造成不必要的误会。如果我不是认真的把整个视频看完了，我还真以为我们吃鸡主播惹到你们王者主播了呢。<笑>最后啊，提一嘴，寒假呢也是越来越近了，可能还会有很多的视频作者借这个健康系统下架啊之类的做文章。希望大家可以记住，没有官方的公告，没有国家下达的通知，一切关于健康系统下架的消息，全部都是谣言。嗯。目前未成年人还是周五、周六、周日节假日晚上八点到九点可以玩一个小时的游戏。寒假的话，政策应该不会变。如果你看到这里了，希望你可以给零七号留下一个点赞和关注，谢谢。好了，我是零七号，我们下期视频再见。